ఈరోజు ముఖ్యంగా మనము చర్చించుకునేటువంటి వ్యాధి అందరికీ కామన్గా వస్తుంది దాన్ని గిడ్డీనెస్ లేదా డిజీనెస్ అనేటువంటి పదాలతోటి వాడుతుంటారు మామూలుగా వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే తల తిరగటం లేదా తల బాగా తిరగటంగా ఉండి బాగా నీరసంగా ఉండి కింద పడిపోతామా అన్నట్లుగా కూడా మనకు రకరకాల కంప్లైంట్స్ చేస్తుంటారు పేషెంట్స్ వాళ్ళు చెప్పేటువంటి కంప్లైంట్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని చాలా వరకు ఈ డిజీనెస్ లేదా గిడ్డీనెస్ అనేటువంటిది వ్యాధిగానే కాకుండా చాలా వ్యాధిలో కూడా ఇది ఒక సిమ్టమ్గా కూడా చెప్పొచ్చు మనం చాలా రకాలైనటువంటి వ్యాధుల లోపల ఇది ఒక లక్షణంగా మాత్రంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనకు ఇది సింపుల్గానే అనిపించవచ్చు ఏది తల తిరగటము కానివ్వండి లేదా వామిటింగ్ వచ్చినట్లు కానీ నడుస్తుంటేనే కింద పడిపోతున్నామా అన్నట్లుగా ఉంటుంది కొంతమందికి దీనికి గల కారణాలను ఒక్కసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే మ్యాక్సిమమ్ చాలాసార్లు ఎంతో మంది కూడా ప్రతి ఎపిసోడ్లో చెప్తున్నాము దయచేసి మన శరీరాన్ని చాలా వరకు కూడా మెడికేషన్స్ లేకుండా చేసుకోవాలి రకరకాల మెడిసిన్స్ వాడటం వల్ల కూడా శరీరం అంతా కూడా టాక్సిక్గా అయిపోతుంది అంటే విషపూరితం అయిపోతుంది దానితో ఏమవుతుందంటే రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ ఎరేజ్ అవుతాయి బాడీ లోపల ముఖ్యంగా సిస్టమిక్ వైజ్గా తీసుకున్నట్లయితే కార్డియో వ్యాస్కులార్ సిస్టమే కానివ్వండి సర్క్యులేటరీ సిస్టమే కానివ్వండి తర్వాత ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమే కానివ్వండి రెస్పిరేటరీ సిస్టము డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్స్ అన్నిటి మీద కూడా ప్రభావం ఉంటుంది ఈ డిజీనెస్ లేదా తల తిరగటం అనేది చాలామందికి కూడా పాపం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అందుకనే తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు చాలా ముఖ్యం ఈ డిజీనెస్ రావడానికి లేదా గిడ్డీనెస్ రావడానికి కూడా మెడిసిన్సే ప్రధానం ఎందుకంటే ఈ తీసుకునే మెడిసిన్స్ కూడా చాలామంది యాంటీ కన్వర్షన్ డ్రగ్స్ లేదా యాంటీ డిప్రెసెంట్ డ్రగ్స్ లేదా స్టిరాయిడ్స్ చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ కూడా రకరకాల పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇలాంటి తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే శరీరం అంతా కూడా టాక్సిక్ అయిపోతుంది వాటిని ఎలిమినేషన్ చేసుకునేటువంటి పదార్థాలు ఆయుర్వేదిక్లోనే ఉంటాయి ఒక్కోసారి చాలామంది పేషెంట్స్ చెప్తుంటారు నడుస్తూ నడుస్తూనే కింద పడిపోతుంటామండి తెలియకుండానే అరి కాళ్ళల్లో అరి చేతులలో బాగా చెమటలు వచ్చేసేసి వాళ్ళంతా కూడా తడిచిపోయి కింద పడిపోతామా అన్నట్లే ఉంటుందని కొద్దిగా మాట్లాడేసరికి నోరు ఎండిపోవటం చిన్న చిన్న వాటికి కూడా భయపడిపోవటం ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే భూతద్దంలో పెట్టి చూడటం పేదగా కనిపించి భయాందోళనలకు గురి కావటం ఇవన్నీ కూడా మానసికానికి సంబంధించినటువంటి అంటే మెంటల్ డిజార్డర్స్ అంటే ఈ వ్యాధికి గల కారణాలు శారీరకంగా మానసికంగా రెండు ఉంటాయి కొంతమంది ఉట్టుటుగానే భయపడిపోతుంటారు చిన్న చిన్న వాటికి కూడా బెదిరిపోతుంటారు దాంతో ఏమవుతుందంటే తల తిరిగి ఉట్టుటుగానే తల పట్టేసుకొని కింద కూర్చేసుకొని పోతారు అలాగే దీనికి ఎంతోమంది దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్నో రకాల ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటారు వీటన్నిటి కూడా అవసరం లేదు ఏ వ్యాధి వచ్చినా చాలాసార్లు చెప్తున్నామండి ఏ వ్యాధి వచ్చినా మన ఆరోగ్యం మన చేతిలోనే ఉన్నది మనము ఏమీ పాటించకుండా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటామనేది తప్పు కొద్దో గొప్ప మనకు సంబంధించినటువంటి లైఫ్ స్టైల్ని చాలా వరకు కూడా మెయింటైన్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఈ తల తిరగటం అనేది తల బరువుగా ఉండటం అనేది వామిటింగ్ సెన్సేషన్ గిడ్డీనెస్ కింద పడిపోతున్నామా దీనికి చాలా వరకు కూడా సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ పాడైపోతున్నాయి అనవసరంగా సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ లోపల ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఐస్ కండ్లొకటి చెవులొకటి ఎప్పుడైతే ఈ మొబైల్స్ వచ్చాయో దాని దానితోటి రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్ను రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ అడ్వాంటేజెస్ కంటే చాలామంది కూడా దీనితోటి డిజడ్వాంటేజెస్ తోటి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఈ మొబైల్స్ను కూడా చెప్తున్నాను కదా పడుకునేటప్పుడు కూడా తల కింద పెట్టుకోవటం ఆ మొబైల్ని దానితోటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు కూడా వస్తుంటాయి దాంట్లో ఉన్నటువంటి సిగ్నల్స్ కానివ్వండి దాంట్లో ఉన్నటువంటి రకరకాల ఉంటాయి మనకు లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ దాంతో ఏమవుతుందంటే తలకు కూడా భారం అయిపోయి తలనొప్పి రావటము డిజీనెస్ రావటము తల తిరగటము చెవులలో ఒక హోర్స్నెస్ ఒక వాయిస్ పేద ఏదో బరువుగా ఉండి చెవులో మూతగా వినిపించటము ఇవిటన్నిటిని తగ్గటానికి ముఖ్యంగా మెడిసిన్స్ కంటే ముందుగా మనకున్నటువంటి ప్రణాళికను కూడా తప్పకుండా పాటించాలి ఈరోజు మనం ఎపిసోడ్ లోపల ఈ గృహ వైద్యం లోపల ఈ తల తిరగటము గిడ్డీనెస్ లేదా డిజీనెస్ రాకుండా ఉండటానికి 
ఒకవేళ వస్తున్నా అప్పుడప్పుడే ప్రైమరీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి ద్రవ్యము అశ్వగంధ ఈ అశ్వగంధ ప్రతిసారి చెప్తున్నాము అశ్వగంధ అనేది చాలా బూస్టింగ్ ఏజెంట్ శరీరానికి దృఢత్వాన్ని కలిగిస్తుంది శారీరకంగా మానసికంగా కూడా శక్తినిస్తుంది ఈ అశ్వగంధను రెండు చెంచాలు పొద్దున రెండు చెంచాలు సాయంత్రము పాలల్లో కలిపి తీసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు కూడా ఈ గిడ్డినెస్ లేదా డిజ్జినెస్ తగ్గిపోతుంది అట్లాగే ఆమలకి ఉసిరికాయ ఈ ఉసిరికాయ కూడా చాలా ఎపిసోడ్ చెప్తున్నాము ఉసిరికాయలో ఉన్నటువంటి గుణాల వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ చిన్న చిన్న డిసీజెస్ కంప్లైంట్స్ జలుబు దగ్గు పరిశ్రమ లేకుండా రొంబ కళ్ళల్లో మంటలు అరికాలడి చేతుల మంటలు ఇండియజేషను తర్వాత హెయిర్స్కు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు ఈ ఉసిరికాయ ఉపయోగపడుతుంది అలాగే డిజీనెస్ తల తిరుగుతుంది అనుకోండి ఉసిరికాయ పౌడర్ ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి ఒక చెంచా ఉసిరికాయ పౌడర్ను కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళలో కలిపి తీసుకున్నట్లయితే హ్యాపీగా ఉంటుంది తల తిరగడం తగ్గుతుంది వామిటింగ్ సెన్సేషన్ నాసియా కూడా తగ్గుతుంది అలాగే గుడూచి గుడూచి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తిప్పతి గంటుంటాం దీన్ని బాగా ఎండించేసి ఆ గుడూచిని పౌడర్ చేసేసుకొని అర చెంచా పొద్దున అర చెంచా సాయంత్రము తేనె తను కనుక తీసుకున్నట్లయితే శరీరంలో ఉన్నటువంటి నిస్సత్వ కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది నీరసం తగ్గిపోతుంది వీక్నెస్ తగ్గిపోతుంది అన్స్టడీ అంటాం ఈ డిజీనెస్ని కూడా లేజీనెస్గా కావటానికి ఇవన్నీ కూడా కంప్లైంట్స్ని తగ్గడానికి చాలా వరకు ఈ గుడూచి ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి లఘుసూతి శేఖర రస్ ట్యాబ్లెట్స్ చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ప్రతి ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో దొరుకుతాయి లఘుసూతి శేఖర రస్ అనేటువంటిది దీంట్లో చాలా వరకు కూడా మనము తమలపాకు రసంతో వీటిని గ్రైండింగ్ చేసి తయారు చేస్తారు గైరికం అనేది కూడా ఉంటుంది శొంఠి అనేది ఉంటుంది ఇవన్నిటి కూడా శరీరంలో ఉన్నటువంటి ధాతువులను పుష్టి చేయడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే త్రిఫలాచూర్ణం త్రిఫలాచూర్ణం కూడా ఒక చెంచా పొద్దున ఒక చెంచా సాయంత్రము కొంచెం గోరువెచ్చని వాటర్లో తీసుకున్నట్లయితే ఈ నీరస అనేది తల తిరగడం అనేది కూడా తగ్గుతుంది తర్వాత మెంతికి సంబంధించినటువంటి పౌడర్ ఉంటుంది మెంతి పౌడర్ కూడా చాలా వరకు కూడా మెంతి పౌడర్ అనేది కూడా చాలా వరకు ఎన్నో రకాల వ్యాధుల్లో కూడా ఈ మెంతులను కూడా చిన్న చిన్న చిట్కాల రూపంలో తీసుకోవచ్చు వేయించిన మెంతులను కొంచెం రుబ్బినట్టు గ్రైండింగ్ చేసేసి పేస్ట్ మాదిరిగా చేసేసుకొని కొంచెం తేనెతో తీసుకోవచ్చు అలాగే పౌడర్ చేసేసుకొని కూడా మెంతులను అర చెంచా పొద్దున అర చెంచా సాయంత్రము తేనెతో తీసుకున్నట్లయితే ఈ డిజ్జినెస్ లేదా గిడ్డినెస్ అంటే తల తిరగటం అనేది కూడా చాలా వరకు తగ్గుముఖం పెట్టేసి శరీరానికి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది